الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه وأنصاره وأشياعه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنك جبار تجبرت بالجبر والجبر بجبر جبرك يا جبار يا الله اللهم إنك قهار تقهرت بالقهر والقهر بقهر قهرك يا قهار يا الله يا جليل تجللت بالجلال والجلال بجلال جلالك يا جليل يا الله يا نور تنورت بنور نورك يا نور يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قيل ومن أبا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من نطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم حبيبك خير الخلق كلهم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا 
दिल भी चमका दे चमकाने वाले हबीबे खुदा का नजारा करू खुदा का नजारा करो में दिलों जान उन पे नजारा करो में दिलों जान उन पे नजारा करो में स्पोर्टिंग लाइट लो ऑफ मदीना चामिंग सॉन्स लो ऑफ मदीना क्या चिंदप्त लो ऑफ मदीना मदीना स्पोर्टिंग लाइट लो ऑफ मदीना चामिंग सॉन्स लो ऑफ मदीना क्या चिंदप्त लो ऑफ मदीना मदीना मानिक मानिंदे त्वा इस्किन पालाड़ियान इंदेरा मुत मानिक मानिंदे त्वा इस्किन पालाड़ियान इंदेरा गुण सांदोन प्रकाशम सुमधुर वासुर प्रदीपम मदनी महिदमी वसंद महिमा पुकुम मधुरीद महिमा पुकुम मधुरीद श्रेष्ठरा सदा ई नजलिशर ऐटों प्रियपुत ഇഷ്ടമുള്ള യുവാക്കളെ അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദര സാമുദായിക അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരായിരം ശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിദ് സഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഈ രാത്രി നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ മക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ സഹപാഠി സുഹൃത്തുക്കൾ സഹകാരികൾ ഭക്ഷണം തന്നവർ ദ്വാവസ്യത്ത് ചെയ്തവർ ചെയ്തവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംരംഭങ്ങളെയും സംഗമങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ മജിലിസുകളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നവർ നമ്മൾ മജിലിസുകളിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നൽകുന്നവർ നൽകിയവർ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുപോലെ നാളെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഹബീബെ ഖുദ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് സംഗമിക്കുവാൻ അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് പെരുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകളെ അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സദസ്സ് അവരുടെ കബറുകളിൽ അള്ളാഹു കാണിച്ച് അവർ കീനാസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകും ഇന്ന് മരിച്ചു പോകേണ്ട ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ സദസ്സുണ്ടാകും നാളെ മരിക്കേണ്ട ആളുകൾ ഈ മജിലിസുണ്ടാകും അറിയില്ല അറിയില്ല ആരെയപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്കടമായ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ മുതലാളിയാകാനല്ല ബിസിനസ്സുകാരനാകാനല്ല ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവസാനം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആക്ടിപത്തി നന്നായി മരിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനായി പിരിയാൻ ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും കൽവിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ മജിലിസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മുഗ്മിനായി മരിക്കാൻ കാരണമായ സബബായ ഒരു മജിലിസായി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാരവത്തായ സതുപദേശങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു മഹാനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനാണ് ഞാൻ ഉള്ളാളത്ത് പഠിക്കുമ്പോ മഹാനായ ഞാൻ ഉള്ളാളത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹംദുള്ളയുടെയും താദിയുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ നേരത്തെ ഒരു സുവനീർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഷേഖുനാടെ കയ്യിൽ ആ സുവനീർ മുഹിമാത്തിന്റെ സുവനീറാണ് 
താഹിറുല്ലഹദിൽ തങ്ങളുടെ സ്മരണികയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു വലിയ ചിത്രമുണ്ട് താഹിറുല്ലഹദിൽ തങ്ങളുടെ ചിത്രം അപ്പൊ ഷെയ്ഖ് അസീസ് മഹാനവറുകൾ ആ ചിത്രം എടുത്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് നല്ലൊരു തങ്ങളായിരുന്നു തങ്ങളിപ്പാപ്പാടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ആരെ പറ്റി നല്ലതെന്നും പെട്ടെന്ന് പറയില്ല ഒരാൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്ന ആളല്ല അപ്പോ താഹുർ തങ്ങളെ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു തങ്ങളായിരുന്നു വേഗം മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു തങ്ങളിപ്പാപ്പ പ്രായം കുറവായിരുന്നല്ലോ താഹുർ ലഹദിൽ തങ്ങൾക്ക് എടോ മരിക്കാൻ പ്രായം വേണോടോ നീ എവിടുന്ന് വന്നോടാ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അപ്പോ ഒരു വലിയ മഹാനെ പറ്റി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലത്ത് ഖാദിസിയുടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതനായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സക്കാഫിയുടെ ഉസ്താദ് കൂടിയായ ഞങ്ങളെ ഈ ഉസ്താദാണ് സിറാജുലമ ഹൈദ്രൂസ് ഉസ്താദ് കൊടുക്കട്ടെ ഞങ്ങളോടൊരിക്കൽ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു താഹിറുല്ലഹദിൽ തങ്ങൾ വഫാത്തായതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ കരച്ചിലായിരുന്നു അള്ളാഹു താഹിർ ലഹദിൽ തങ്ങളുടെ വറക്കത്ത് നമ്മുടെ മുജിലിസി തെരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു തെരുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പോയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ നമ്മുടെ മുഴുവൻ സുനത്യമായത്തിന്റെ സാധാത്തുക്കൾ മഹാന്മാരായ പാണക്കാട് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയി അള്ളാഹു ദർജയറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ ജിഫ്രി മുത്തു പോയ തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുനത്യമായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഓലമാക്കൽ മഹാനായ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി കടലുണ്ടി സാധാത്തുക്കൾ വയാറ് തങ്ങൾ മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലമായ എപ്പി ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ അഭിസുന്നത്തിയുടെ ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങൾക്കും ഉസ്താദുമാർ തങ്ങന്മാർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തു ബിർക്കായിസ് കൊടുക്കട്ടെ വഫാത്തായി പോകുന്ന ഖബറുകളെ അള്ളാഹു ദർജയറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് എൽമിന്റെ മജ്ലിസ അകലെ റോട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സദസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കയറിയിരിക്കണം ഒരല്പനേരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു അസുലഭമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് എൽമിന്റെ മജ്ലിസുമായി സ്വഗലാവാൻ കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ഭാഗ്യമൊന്നും അല്ല അത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അതിനൊന്നും തോഫീക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അതിനൊന്നും ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ മജ്ലിസ് നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് വലിയൊരു തണിയും തുണയും തണലുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം മജ്ലിസുകളൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാതെ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക അലഹമില്ല മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും ഇല്ലാമൻ വിരോധികളായ ആളുകൾ ഒഴുകെ വിലങ്ങി നിന്ന ആളുകൾ ഒഴുകെ അവര് സ്വർഗത്തിൽ പോകൂല വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മുഗ്മിനീയങ്ങളായ മുഴുവൻ ആളുകളും സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്റെ ഉമ്മത്തികളിൽ പെട്ട ആളുകൾ മുഴുവൻ
മറ്റതേ അവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കേൾക്കുക ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കേൾക്കുക അത് അസ്വസ്ഥത വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും മാറ്റിച്ചുള്ള പ്രശ്നം തീർന്നല്ല അങ്ങനെ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പത്തികൾ മുഴുവനും സ്വർഗത്തിൽ പോകും സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു ആരാണ് നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്ത അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികൾ ആരാണ് ആരാണ് നബിയെ സ്വർഗ പ്രവേശനത്തിന് ഭാഗ്യമില്ലാത്ത അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികൾ ആരാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കണേ നോമ്പ് പിടിക്കണേ ുടെ പൂക്കാലമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കേദാരമായ അനുഭൂതിയുടെ മാസമായ റമദാൻ എന്നിലേക്ക് നമ്മളിലേക്ക് സമാഗതമായാൽ ആ റമദാന് ആദരിച്ചു ബഹുമാനിച്ചു നോമ്പെടുക്കണേ നോമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വെറും പട്ടിണിയുടെ കലല്ല കണ്ണുകൾക്ക് നോമ്പുണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് നോമ്പുണ്ട് കാതുകൾക്ക് നോമ്പുണ്ട് കൈകൾക്ക് നോമ്പുണ്ട് കാലുകൾക്ക് നോമ്പുണ്ട് ബ്രെയിനിന് നോമ്പുണ്ട് എനിക്കെല്ലാ നിലയ്ക്കും നോമ്പുണ്ട് ഹറാമു നോക്കിയാൽ കണ്ണിന്റെ നോമ്പ് ബാത്തിലായി ഹറാമ പിടിച്ചാൽ എന്റെ കൈയുടെ നോമ്പ് ബാത്തിലായി ഹറാമു ചിന്തിച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ നോമ്പും ബാത്തിലായി ഹറാമിലേക്ക് നടന്നാൽ എന്റെ ിന്റെ നോമ്പും ബാത്തിലായി ഹബീബ് പറഞ്ഞു നോമ്പെടുക്കണേ അപ്പൊ വേണ്ട വിധത്തിൽ നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ നരകക്കാരല്ല അവർ സ്വർഗക്കാരാണ് പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ഒരു വട്ടമല്ല വിളിച്ചത് രണ്ടു വട്ടമല്ല വിളിച്ചത് അഞ്ചു വട്ടം വിളിച്ചു പടച്ചവൻ എന്നെ വിളിച്ചു നിങ്ങളെ വിളിച്ചു നിസ്കാരത്തിന് വിളിച്ചു വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ സഹോദര സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരൂ സഹോദര നിസ്കരിക്കൂ പെങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നിസ്കാരക്കാരാണ് പക്ഷേ എന്റെ നിസ്കാരം അള്ളാക്കു വേണ്ട എന്റെ നോമ്പ് അള്ളാക്കു വേണ്ട ആ നിലയിലുള്ള നിസ്കാരമാണോ എന്റെ നിസ്കാരം പള്ളിയിൽ വാങ്ങ് വിളിച്ച് കയറി അള്ളാഹു ഒക്കെ പറന്ന് കൈകെട്ടുമ്പോൾ പടച്ചവനോട് പറയുകയാണ് എന്റെ നിസ്കാരം പടച്ചവനെ നനക്കാണ് എന്റെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ഇതാ നിന്നിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം എന്റെ ജീവിതം പടച്ചവനെ നിനക്ക് എന്റെ മരണം പടച്ചവനെ നിനക്ക് എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പടച്ചവനെ നിനക്ക് അന്നേരത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ എന്റെ കാമുകിയുടെ കോൾ വരികയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്ക അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കാണ് പടച്ചോനോട് എന്താ പറയണത് പടച്ചോനെ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിനക്കാണല്ലാ ഞാൻ എന്റെ ചിന്ത ഞാൻ ഇതാ എന്നെ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചിരിക്കുക എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചിരിക്കുക എന്റെ ചലന നിശ്ചലനങ്ങൾ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം നിനക്കാണ് അന്നേരത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ആരാ വിളിക്കണത് അവള് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇമാമ ഇമാമാണെങ്കിൽ 
ൂതെ <laughs> ഇടപാട് നടത്തരുതേ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണേ റമദാനെ ആദരിച്ച് നോമ്പെടുക്കണേ കഴിവുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ധനത്താലും ശരീരത്താലും കഴിവുള്ളവരെ പുണ്യമക്കയിൽ പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യണേ സക്കാത്തു കൊടുക്കണേ നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യമായിട്ടല്ല അതോരോ പാവപ്പെട്ടവന്റെയും അവകാശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണേ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും പാലിച്ചവരാരോ ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനും പാലിച്ചവരാരോ അവർക്ക് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ മുഴുവൻ ആളുകളും അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അവർക്ക് നരകമില്ല അവർക്ക് നരകമേ ഇല്ല അവർ സ്വർഗക്കാരാണ് എന്നാലോ പള്ളി നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ചു അഞ്ചു വട്ടം വിളിച്ചു അവൻ വെള്ളമടിച്ചു റോട്ടിലൂടെ വാല കോല നടന്നു അവൻ നാല് കാലിൽ ആടി ആടി നടന്നു കാഞ്ച വലിച്ച് നടന്നു മയക്കുമരുന്നിന് അടിറ്റായി നടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ അവൻ നിസ്കരിക്കാൻ കയറിയിട്ടില്ല അഥവാ അവൻ നിസ്കരിച്ചാലും അവന്റെ നിസ്കാരത്തിന് ഇഹ്ലാസില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകളാണോ നമ്മൾ എന്നാൽ നമ്മൾ നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈമാൻ ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കണം ഈമാൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ലോകത്താർക്കും നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ആശിക്ക ആപ്പിളിന്റെ ഫോണും കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ലോകത്ത് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതായത് സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹുവിനുള്ള അച്ചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊരി മാറ്റുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വലിയ പരാജയം എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും തീർച്ചയാണത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ ജനിക്കണേന് മുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അബ്രഹത്ത് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് കാഴ്ബാലയം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അന്ന് കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ആരാണ് അബുദുൽ മുത്തലിബ അബ്രഹത്ത് രാജാവ് കാഴ്ബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അബുദുൽ മുത്തലിബ് തന്റെ ഒട്ടകങ്ങളെയും തെളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുക അപ്പൊ ഒരു വലിയ രാജാവ് സർവ സൈന്യാധിപരോടൊപ്പം വൻ സെറ്റപ്പിൽ കാഴ്ബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക അബ്രഹത്ത് രാജാവിന്റെ ആനപ്പട്ടാളം വന്നിറങ്ങിയ നേരത്ത് അബിദുൽ മുത്തലിബ് കാഴ്വാലയത്തിന്റെ കല്ല പിടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ അബിദുൽ മുത്തലിബ് പാവപ്പെട്ടവനാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ല സൈന്യമില്ല മിലിട്ടറി ഇല്ല പട്ടാളമില്ല അബ്രഹത്ത് രാജാവ് തന്റെ ആന പട്ടാളത്തെയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കാഴ്വാലയം തകർക്കാൻ പടച്ചവനെ നിന്റെ കഴിവ് നീ നോക്കണേ അല്ലാ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് കഴിയില്ല നിന്റെ കഴിവയെ നീ നോക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബദുൽ മുത്തലിബ് തന്റെ ഒട്ടകങ്ങളെയും തെളിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയാണ് അന്നേരത്തുണ്ടൊരു സൈനികൻ അപ്രഹത്ത് രാജാവിന്റെ സൈനികൻ ചോദിക്കുകയാണ് 
ओ अबदुल मुतलिबे നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിലുള്ള കഴിവ പൊളിക്കാൻ അബ്രഹത്ത് രാജാവ് ആനപ്പട്ടാളത്തെയും കൊണ്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ കഴിവാലയത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ നിങ്ങൾ കഴിവയെ വിട്ടേച്ചു പോകുകയാണോ ആ സമയത്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു ായിരുന്നു <laughs> <laughs> ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول نبيه അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട്ടാളത്തെയും അബ്രഹത്ത് രാജാവിനെയും നമ്മുടെ കഴിവാലയം തകർക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന അബ്രഹത്ത് രാജാവിനെയും ആനപ്പട്ടാളത്തെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുവെന്നറിയുമോ നബിയെ പേരുള്ള കുരിയാറ്റ പക്ഷികളെ നമ്മൾ അവർക്ക് മേൽ പറഞ്ഞേച്ചു നബിയെ അബാബിയിൽ പക്ഷികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേച്ചു നബിയെ അബാബിയിൽ പക്ഷികളെന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പക്ഷികളാ ആ അബാബിയിൽ പക്ഷികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അബാബിൽ പക്ഷികളുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം എന്താ അമേരിക്കക്കാരന്റെ ടോമോഹോക്ക് മിസൈലല്ല ക്ലസ്റ്റർ ബോംബല്ല ബങ്കർ ബ്ലസ്റ്റർ അല്ല കലോഷൻ കോവ് തോക്കല്ല ക്രൂസ് മിസൈലല്ല അഗ്നി മിസൈലല്ല ചൂടാക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് കല്ലുകൾ ചൂടാക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് കല്ലുകൾ ചൂടാക്കപ്പെട്ട കുറച്ച് കല്ലുകളുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് അബാബിയിൽ പക്ഷികള് പടച്ചവന്റെ കഴിവാലയത്തിന്റെ കരിങ്കൽ ഭിത്തികളെ തച്ചുതകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന അപ്രഹത്ത് രാജാവിന്റെയും ആനപ്പട്ടാളത്തിന്റെയും നേരെ മഴ വർഷിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അബാബിയിൽ പക്ഷികള് ആനപ്പട്ടാളത്തെയും അപ്രഹത്ത് രാജാവിന്റെയും മേലെ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് ചെറിയ ചൂട് കല്ലുകൾ വർഷിച്ചപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് നബിയെ ആനയുമായി വന്നവരില്ലയോ അംബാരിയുമായി വന്നവരില്ലയോ വാളും കുന്തവും ചവളവും ചാട്ടുളിയുമായി വന്ന ആളുകളില്ലേ ാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു വിശ്വാസം പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തിലില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നാണ് ഈമാനികമായ രാഹിത്യം വിശ്വാസപരമായ രാഹിത്യം നമ്മളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ
ുഗ്രഹമാറാകട്ടെ സന്തോഷം നിങ്ങളിങ്ങനെക്കണമ്പോരു വിഷമം ഏഹ് ആ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന പിള്ളേര് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറി ഇരുന്ന് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കണ ഒഴിഞ്ഞിടക്കണ കസേരക്ക് കസേരക്ക് തന്നെ എന്തോ തോന്നുന്നു ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക ആരും എൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഇരിക്കണില്ല എന്ന് ഒരു തോന്നല് കസേരക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായാലോ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്നേ ആ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന് ഇരുന്നാൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏഹ് ചില പിള്ളേരൊന്നും എണീക്കണില്ല വയസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കണം അവിടെ തന്നെ എടാ പിള്ളേരെ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കട ചെറിയ പിള്ളേര് എന്ന് പറഞ്ഞാ എത്ര പേര് പതിനഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ള പിള്ളേര് കണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഓരോന്ന് എണീക്കുന്നേ ഉള്ളു ചില ബിരുദന്മാര് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഒരു പൊണ്ട് എണീക്കണോന്നും ഇല്ല ഒരു വയസ്സായി അമ്പത് അറുപത് വയസ്സായ മറ്റ് ചെഞ്ഞുകിടക്കാണ് സുബാണല്ലോ ബാക്കിൽ കുറെ ആളെ നിക്കണ നിക്കണ ആൾക്കാരെ അവിടെ നിക്കല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും പൊയ്ക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്നോളൂ ഇങ്ങനെ നിക്കണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോ സുബാനല്ലാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണ കൂമ്പാരങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണ ബിസ്കറ്റുകൾ വെള്ളികൾ മരതകം കൊമേതകം വഴൂര് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൂല്യമായ അമൂല്യമായ ഒരു നിമിഷത്തെ ആയുസ് സഹോദര എനിക്ക് വാങ്ങിത്തരാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടായിരിക്കാ പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ മേടിക്കാം സ്വർണം മേടിക്കാം എസ്റ്റേറ്റ് മേടിക്കാം ആകാശം മുട്ട ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ കൊട്ടാരങ്ങൾ മേടിക്കാം പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ വേണ്ട ഒരു നിമിഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു നിമിഷം എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ ഇന്ന് മരിക്കാം നിങ്ങൾ നാളെ മരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇന്നേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ എന്റെ അവസാനമായിരിക്കാം പഠിച്ചവനെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ഇനി കള്ളു കുടിക്കില്ല അള്ളാ ഇനി പെണ്ണ് പിടിക്കൂല അള്ളാ പലിശയിടപാട് നടത്തൂല പഠിച്ചവനെ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പൊയ്ക്കോളാ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചോളാ അള്ളാ
ஏன்னை பாவப்பட்டத்தின் குஞ்சுபைதங்களில்லே பிரத்தேகபாகத்துக்கும் போல் பிரதான பாவங்களாயம் பிரவேசிச்சுவார்த்தோஷதாயகமானு போகும் <laughs> நல்ல மனுஷன் 
നോക്കിയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വ്ളാദ്മിയുടെ ഒരുപക്ഷെ തുർക്കിക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ പാവങ്ങളായ നിരപരാധികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കടന്നു എന്ന തുർക്കിയുടെ പട്ടാളത്തിനെതിരെ ആ സഖ്യ കക്ഷികൾ മുഴുവനും ചേർന്ന് ആ രക്തരക്ഷസ്സുകൾ മുഴുവനും ചേർന്ന് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൂടാതെ ഇല്ല അള്ളാഹു കാത്ത് കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആരുമാരും ലോകത്ത് ആ പൊന്നുമക്കളെ സഹായിക്കാനില്ല മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ഇവിടെ പോയി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വലിയ വലിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രസ്ഥാനക്കാർ എവിടെ പോയി മൊബൈൽ സമ്മാന ജേതാക്കൾ എവിടെ പോയി ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ലോകത്ത് മാധ്യമപ്പടയുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ എവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നൊരു മാധ്യമമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്ത് ആരും അറിയില്ലായിരുന്നു ബഷാറിന്റെ കൂട്ടക്കൊലയെ പറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും അവർ ലൈവ് വിടുകയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ല ചെറിയ പിഞ്ചോമന പൊക്കൾ മക്കള് ആ ബങ്കറുകളുടെ അകത്തളത്തിലിരുന്ന് ഇറാനിന്റെ പട്ടാളം റഷ്യയുടെ പട്ടാളം സിറിയയുടെ പട്ടാളം ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ നട അത് ആ ബോംബിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കള് ലൈവിലൂടെ വന്നിട്ട് പറയുകയാ ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കണ്ടായോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടായോ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണ്ടായോ ഒരു ഡോക്ടറോട് ഒരു സിറിയൻ ബാലൻ ചോദിക്കുകയാണല്ല ഡോക്ടറെ വിശക്കാതിരിക്കാൻ വല്ല മെഡിസിനും തരുമോ എനിക്ക് വിശക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് വിശക്കാതിരിക്കാൻ വല്ല മരുന്നുമുണ്ടോ എന്ന് ഒരു സിറിയൻ ബാലൻ ഒരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ലോകത്തോട് ചോദിക്ക സഹോദരങ്ങളെ ആരുമാരും അവരെ രക്ഷിക്കാനില്ല പടച്ചവന്റെ പട്ടാളം ഇറങ്ങണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറങ്ങി ആ റഷ്യക്കാരന്റെയും ആ സിറിയൻ പട്ടാളത്തിന്റെയും ഇറാനിന്റെ പട്ടാളത്തിന്റെയും എതിരെ പടച്ചവന്റെ അതാദരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ദ്വാകളിൽ ദ്വായിരക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയാ നിങ്ങളും കുടുംബവും സമാധാനത്തില ഞാൻ സ്വസ്ഥനാണ് എന്റെ കുടുംബം സമാധാനത്തിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ വീടുകൾക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് നേരെ ഈ കർണാടകയിലെ ബല്ലാരക്കടുത്തുള്ള ഈ ചെറിയ ദിന്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടാളത്തിന്റെ ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ ഇരച്ചു കയറിയിട്ട് ബോംബിങ് നടത്തിയാൽ എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകുമോ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകുമോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് കത്തി മരിക്കും സഹോദര നിങ്ങളുടെ പിഞ്ചോമന പൊന്നുമക്കളെ വെന്തു മരിക്കും സഹോദര നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ കൃഷിയിടങ്ങൾ മുഴുവനും ബോംബിട്ട് തകർക്കുകയാ ജീവിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളെ മുഴുവനും ബോംബിട്ട് തകർക്കുകയാ ലോകത്തൊരുത്തനും ചോദിക്കുന്നില്ല ലോകത്തൊരുത്തനും ചോദിക്കുന്നില്ല സദ്ദാം ഹുസൈനെ കൊന്നയാളുകൾ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് സദ്ദാം ആരാ ഏകാധിപതിയാണ് സദ്ദാം എന്നാണ് സദ്ദാം ഹുസൈനെ കൊന്ന് കളഞ്ഞു സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ ചില ആശയങ്ങളോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് സദ്ദാം ധീരനായിരുന്നു ഒരുത്തന്റെ മുന്നിലും സദ്ദാം തന്റെ തല കുനിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പെരുന്നാളിന് ബലി പെരുന്നാളിന്റെ സുദിനത്തിൽ സദ്ദാം ഹുസൈൻ എന്ന ധീരനായ മനുഷ്യനെ തൂക്കിലേറ്റാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കയുടെ പാവ സർക്കാര് ബാഗദാദിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊലക്കയറിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് സദ്ദാം ഹുസൈൻ പതറിയിട്ടില്ല ആ മുഖത്തെപ്പോഴും അക്ഷോഭ്യനായി നിലകൊണ്ടു സദ്ദാം ഹുസൈൻ ആ മുഖത്തെപ്പോഴും ഒരു ധീരന്റെ ഭാവമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉറക്കച്ചെല്ലി മരിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഉറക്ക പറഞ്ഞു മരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഒരാൾ അത് സദാം ഹുസൈൻ ആണ് അവസാനമായി ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു മരിച്ചാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് ലോകം മുഴുവനും സദാം ഹുസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഖി ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ലോകം മുഴുവനും പറഞ്ഞു സദ്ദാം ഏകാധിപതിയാണ് സദ്ദാം സ്വേച്ഛാധിപതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബഷാറുല്ലസദിനെ പറ്റി ആരിവെന്ന് പറയുന്നില്ല ബഷാറുല്ലസദ് സ്വേച്ഛാധിപതിയാണെന്നും ബഷാറുല്ലസദ് ഏകാധിപതിയാണെന്നും ബഷാറുല്ലസദ് ക്രൂരനാണെന്നും നിന്യനാണെന്നും നികൃഷ്ഠനാണെന്നും രക്തരക്ഷസാണെന്നും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൊള്ളരുതാത്ത അധികാര ഭ്രാന്ത തലയ്ക്ക് പിടിച്ചൊരു നറികെട്ട മനുഷ്യനാണെന്നും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ അറിയാം പക്ഷെ അവരാരും പറയുന്നില്ല ാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ലോകത്തൊരു രാഷ്ട്ര നായകനും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല അന്ന് സദാം ഹുസൈനെതിരെ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയ ആളുകളെ ആരെയും കാണാനില്ല 
ബഷാറുല്ല സദ് എന്തിനാണ് തന്റെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നരനായാട്ട് നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റഷ്യയുടെ അവിടെ ഇടപെടുന്നത് പാവപ്പെട്ട പിൻജോമന പൊന്നുമക്കളെ ബഷാറുല്ല സദ് കൊന്നൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തുകൊണ്ടാണ് റഷ്യക്കാരൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് എന്നറിയുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് റഷ്യ എണ്ണ എടുക്കുന്നത് റഷ്യയുടെ പെട്രോൾ എടുക്കുന്നത് ഇറാനിൽ സിറിയയിൽ നിന്നാണ് റഷ്യക്കാരന്റെ പെട്രോളിന്റെ ആ ഒഴുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ബഷാറുല്ലസദിന്റെ ഭരണം മട്ടിമറിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ജനകീയമായ ഭരണ സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടായാൽ റഷ്യക്ക് എണ്ണ കിട്ടാതെ പോകുമോ എന്ന ഭയമാണ് ആ പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചോമന മക്കളെ ബോംബിങ്ങിലൂടെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി കൊന്നൊടുക്കാൻ എന്ന പ്രാക്കുളയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇറാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയായാണ് ഇറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയ രാഷ്ട്രമാണ് ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അഹുൽബൈത്തിന്റെ പേരിൽ തെറ്റായ വാദഗതികൾ ഉന്നയിച്ച് അർത്ഥഘടികമായ അബദ്ധഘടിലമായ വാദഗതികൾ ഉന്നയിച്ച് അഹുൽ സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ച് കടന്നു വന്ന ഷിയാക്കളാണ് ഇറാനികൾ ബഷാറുൽ അസദ് ഷിയാവാദക്കാരനാണ് ആ ബഷാറുൽ അസദിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് ഇറാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ലോകത്ത് ബഷാറുൽ അസദ് ഭരിച്ചാലും ഇറാൻ അധികാരം കിട്ടിയാലും സിറിയക്ക് ബഷാറിന്റെ അധികാരം വന്നു ചേർന്നാലും വ്ളാദിമീർ പുടിൻ എണ്ണ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന പൊന്നാര മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്താരും ശബ്ദിക്കാനില്ലല്ലോ അരുതേ അരുതേ കൊല്ലരുതേ ആ പാവം പിഞ്ചോവന മക്കളെ ബോംബിട്ട് കൊല്ലരുതേ എന്ന് പറയാൻ ലോകത്തൊരു ഭരണാധികാരിയും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല ലോകത്ത് യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളിപ്പാവ വീട്ടോ പവറുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ത് ചെയ്താലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ലോകത്തോട് നാണമില്ലാതെ ലജ്ജയില്ലാതെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കളിപ്പാവ യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് പോലും ആ ഇറാനിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സിറിയയിൽ നടത്തിയതെന്താണ് റഷ്യ സഹോദരങ്ങളെ റഷ്യൻ പട്ടാളത്തിന്റെ ഇറാൻ പട്ടാളത്തിന്റെ സിറിയൻ പട്ടാളത്തിന്റെ നരനായാട്ടുകൾ നടന്ന് ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിനു ഗതിയില്ലാതെ ഭക്ഷണം തരുമോ വെള്ളം തരുമോ എന്ന് വിളിച്ചു നടന്ന പാവപ്പെട്ട സിറിയായിലെ സ്ത്രീകളെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിൽ വിധേയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് യു എന്നിന്റെ പ്രവർത്തകർ പോലും അവിടെ തമ്മാടിത്തരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആർക്കാണിത് വേദനയോടെ അല്ലാതെ കേൾക്കാൻ കഴിയുക ആർക്കും ഇത് വേദനയോടെ അല്ലാതെ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഹൃദയമുള്ള നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ജനങ്ങളെ അഞ്ചുനേരം അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഹൃദയം പൊട്ടിയിട്ടത് വായിരക്കണേ ആരും ആരും സഹായിക്കാറില്ലാത്ത പാഠം ആ സിറിയയിലെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഡമാസ്കസിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അലപ്പോയിലെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ നീ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ ശത്രുക്കളെ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവിനോട് അഞ്ചു നേരവും നിങ്ങളുടെ ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന് വിനയപുരസരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇടയിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുറകൾ വല്ലാത്ത ക്ഷീണത്തിലാണ് അവിടെ മുന്നാന്ന് കഴിഞ്ഞ ആ പരിപാടിയും കാര്യവുമായും ക്ഷീണത്തിലായത് കൊണ്ട് ഇടയിൽ വെച്ച് ഉസ്താദിന്റെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടുകൂടെ സെയ്യദ് അവറുകളെ ഒരു ആദരിക്കൽ പരിപാടി ഇടയിൽ വെച്ച് യാസിയൻ ജൗരി ഉസ്താദിന്റെ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ നടത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്യദ് അവറുകളെ ആദരിക്കാൻ ജമായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുള്ള എന്നവരെയും സ്വീകരിക്കാനായി തങ്ങളവറുകളെയും ആദരപുരം ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രാസംഗികൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട യാസിൻ ജവഹി ഉസ്താദുറകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻമൂർ തങ്ങളവറുകൾ ആദരിക്കുന്നു 
അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അതുപോലെ നമ്മുടെ മാജി ഖതീബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദനി ഉസ്താദറുകളെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഉസ്താദും കൂടിയാണ് ആ ഉസ്താദറുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻമോർ തങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു മദനി ഉസ്താദറുകളെയും തങ്ങളെയും ആദരം പുറക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ പ്രസംഗം തുടരുക സാദാത്തുക്കൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുമാറാകട്ടെ സാദാത്തുക്കൾക്ക് അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ സംഘാടകരെ ബക്കറ്റുമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും എല്ലാവരും വളരെ നല്ല നിലയിൽ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം ഇവിടെ ഉമ്മമാരുടെ ഭാഗത്തേക്കും ബക്കറ്റ് കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുവോ ഏ കൊടുക്കുവോ കൊടുക്കുവോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ യുവത്വം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം നമ്മുടെ ആയുസ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അശ്രദ്ധരാണ് ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം എന്താണ് അത് ഒഴിവ് സമയമാണ് അയാളുടെ ആരോഗ്യമുള്ള കാലമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ദുൽദൂലിന്റെ പുറത്ത് കേറിക്കൊണ്ട് അലി പറന്നാനെ ധീരർ അലി പറന്നാനെ ചുറ്റും പൊടി പറന്നാനെ കയ്യിൽ ദുൽഫുക്കാർ അങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ചു കലിമത്തൊഴിയിതുള്ളിൽ ഉറച്ചു കൈബറിൽ ചെന്നാനെ ധീരർ ജിഹാദു വിളിച്ചാനേ മഹാനായ സിഖുദിൻ അലിബിൻ അബി എന്തൊരു ഭാഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് എത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കാൻ അവിടുത്തെ കല്ലാഹു തൗഫീക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലോ പത്താമത്തെ വയസ്സിലോ ആണ് ദീനിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അവിടുത്തെ യുവത്വം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ ബാല്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ കൗമാരം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ ആയുസ് മുഴുവനും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടിയാണ് 
ശത്രുക്കളെ വീട് വളഞ്ഞു പുന്നാരിന് വിധങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വീട് വളഞ്ഞു അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ആലോചിച്ചു ഇനി എന്തു ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മെഗാ ഓഫറുകൾ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഓഫറും അയാൾ സ്വീകരിച്ചില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു മക്കയിലെ ഈന്തപ്പന മരങ്ങളെ മുരുവനും തരാ മക്കയിലെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ തരാ മക്കയിലെ തരുണി മണികളായ സുന്ദരിമാരായ പെൺകൊടിമാര ആരെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാം ഇലാഹ ഇല്ലല്ല മുഹമ്മദ് എന്ന കലിമത്തു ഷഹാദയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആ വിശ്വാസ ധാരയെ കബറടക്കിയിട്ട് മീതാങ്കല് വെക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയുണ്ടോ എന്നാ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മക്കയിലെ രാജാവാക്ക നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങൾ തരാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുന്തിരി തോട്ടങ്ങൾ തരാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങൾ തരാ ീപായ തങ്ങൾ അവരോട് എന്തു പറഞ്ഞു ആകാശലോകത്ത് ചന്ദ്രനെ എന്റെ വലത് കയ്യിൽ വെച്ചു തന്നാലും സൂര്യനെ എന്റെ ഇടത് കയ്യിൽ വെച്ചു തന്നാലും ഈ ലോകത്തിന്റെ അധികാരം എനിക്ക് തന്നാലും മുഹമ്മദ് എന്നതിനെ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ട് മീതാങ്കല് വെക്കാൻ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയെ കിട്ടൂല്ല സഹോദര അവസാനം അപൂജകൾ എന്തു തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് കൊന്നുകളയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കൊന്നുകളയാം അവരുടെ കയ്യിൽ വാളുകളുണ്ട് കുന്തങ്ങളുണ്ട് ചവളങ്ങളുണ്ട് ചാട്ടുളിയുണ്ട് അവർ നബിയെ കൊല്ലാം വന്നതാണ് അവര് വീട് വളഞ്ഞ നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുത്തിനബി ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങല്ലേ നബിയെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് അവരുടെ പേരാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് മുത്തനബി അതിങ്ങനെ വായിച്ചു അലിയാര് തങ്ങളത് കേട്ടു എന്നിട്ട് പറയാണ് നാളെ പ്രഭാതമാകുമ്പോ ഈ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം ശത്രുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വീട് വളഞ്ഞ് നിൽക്കണവന്മാരെ വീട് വളഞ്ഞ ആയുധവുമായിട്ട് കൊല്ലാൻ നിൽക്കണവരെ പേരും അതിനകത്തുണ്ട് അവന്മാരുടെ സാധനവും അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ പുന്നാരന വിധങ്ങൾ ആരെയും ചതിച്ചില്ല അൽ അമീനായ മുത്തനബി ആ സാധന സാമഗ്രികൾ കൂടി തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അലിയാര് തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടോ അലീബൻ അബി താലിബ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സുബഹിയുടെ സമയം തഹച്ചുതിന്റെ നേരമാകുമ്പോൾ മഹാനായ മഹാനായ സ്വഹാബിവര്യൻ അതാ മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ തഹജുദിന്റെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോകും നീ എന്റെ വിരുപ്പിൽ കയറി കിടക്കണം അലിയെ എന്റെ വിരുപ്പിൽ നീ കിടക്കണേ അലിയെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അലിയാർ ഞങ്ങൾക്കറിയാം 
ഒരു പക്ഷേ അലി ഇബിൻ അബി താലിബ് റളി അല്ലാഹു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് അബൂജഹലും ശത്രുക്കളും വീട് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഈ ചെറിയ ചറ്റക്കുടിൽ ഒന്ന് ഇടിച്ചു പൊളി ചകത്തളത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് എന്റെ വീട് പോലെ നിങ്ങളുടെ വീട് പോലെ കോൺക്രീറ്റ് വീടല്ല മുത്തിനബിയുടെ വീട് ഈന്തപ്പന മടല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ വീട് ഒരു ചെറ്റക്കുടില് ആ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മുത്തിനബിയെ കാണാൻ പറ്റും വിരുപ്പിനകത്ത് അതാ കിടക്കുകയാണ് മൂടിപ്പൊതച്ച് ശത്രുക്കൾ ഇടിച്ചു കയറി വെട്ടിയാൽ അലിയാര് തങ്ങളെ ായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിവരം അരിയാര് തങ്ങൾക്കും അറിയാം എന്നിട്ടും അരിയിവനെ അബീതാല പ്രതിയല്ലാഹുവെന്നു പുന്നാരനബി തങ്ങളെ കിടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ആർക്കു വേണ്ടിയാ ഇവത്തൊന്നുളുമ്പുന്ന രക്തത്തുടിപ്പുള്ള ആർജവമുള്ള ശരീരം സിനിമ കാണാൻ വിനിയോഗിച്ചില്ല എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെ കള്ളു കുടിക്കാനോ പെണ്ണ് പിടിക്കാനോ ചൂത് കളിക്കാനോ പലിശയിടപാട് നടത്താനോ അള്ളാഹ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനോ സിനിമ കാണാനോ അതാ ദുനിയാവിന്റെ സമയം പോക്കുകൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാനോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാനോ പാതിരാത്രിയിൽ ഉറക്കമുളിച്ചിരുന്നിട്ട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് രസിക്കാനോ വിനിയോഗിച്ചില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതം ഇതാ അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തരികയാണ് മുത്തുനബിക്കു വേണ്ടി മുത്തുനബിക്കു വേണ്ടി എന്ത് സംഭവിച്ചു സഹോദരങ്ങളെ പുന്നാര നബിതങ്ങളെ വീട് വളഞ്ഞു നിന്ന ശത്രുക്കൾക്കിടയിലൂടെ മുത്തുനബി ഇറങ്ങിപ്പോയി അവർക്കാർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ ചേട്ടിയില്ല ദുരമൂത്ത കുറൈശികളൊത്തു പെരുത്തൊരു ഹീലത്തധികതി ക്ഷണമിൽ ദുരമൂത്ത കുറൈശികളൊത്തു പെരുത്തൊരു ഹീലത്തധികതി ക്ഷണമിൽ ിമണൽ <laughs> വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി നബിയെ വരെ ഓതിയിട്ട് ആ മണൽ തരികളിലെ കൂതിയിട്ട് ഒരറ്റയേറെ സഹോദരങ്ങളെ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് നബിയെ അങ്ങറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹു ആണ് അറിഞ്ഞത് അങ്ങറിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു ആണ് അറിഞ്ഞത് എത്ര നല്ല പ്രയോഗമാണ് ഖുർആാന്റെ പ്രയോഗം എന്ത് സംഭവിച്ചു വീട് വളഞ്ഞു വന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുഴുവൻ കണ്ണുകളിലേക്കും ആ മണൽത്തരികൾ പോയി വീണു ആ സമയത്ത് മുത്തുരബി സുരക്ഷിതനായി ഇറങ്ങി പോയി പക്ഷേ അവിടുന്ന് ആ വിരിപ്പിന്റെ അകത്തളത്തിൽ അപ്പോഴും കിടക്കുകയായിരുന്നു ശത്രുക്കളെ കണ്ണ് തിരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി നോക്കി കണ്ണിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോ പറയാണ് എടാ ആളവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആളവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ രാവിലെ ആരെപ്പോഴും ഇറങ്ങി പോണില്ല അലിയാര് തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല ഇതാരാ അലിയോ ആ അലിയായിരുന്നു അപ്പൊ നബി അവിടെ ആ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു 
അപ്പൊ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ അവിടുത്തെ ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മുത്തു നബിക്ക് വേണ്ടി ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി <laughs> പറയുകയാണ് ജനങ്ങളെ ാഹുവിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കുവീൻ സിനിമ കാണാൻ തോന്നും ചെറുപ്പക്കാരി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കാമകൻ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് വാടി 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 നമുക്ക് പോകാൻ മടി ഉമ്മ വേണ്ടാടി വാപ്പ വേണ്ടാടി എന്നൊക്കെ പറയും എത്ര പ്രലോഭനം ഉണ്ടായാലും പൊന്നുമോളെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ പൊന്നുമോളെ നീ പോകല്ലേ മോളെ അള്ളാനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബിയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നീ പോയാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് കയാമത്ത് നാള് സമാഗതമാകുമ്പോൾ അള്ളാനെ മറന്നിട്ട് സൂളുള്ളാനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തന്ന തീന് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഏതോ ഒരു കാമുകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് റോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ണടിച്ച് കാണിച്ചവൻ സൈറ്റടിച്ച് കാണിച്ചവൻ ബൈക്കിൽ കയറി ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുപോയി പാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി അവൻ കുറച്ച് സുഖിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവനാണ് ദുനിയാവ് അവനാണ് ലോകം അവനാണ് ആഹ്രമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഉമ്മാനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പെറ്റുമ്മാനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വാപ്പാനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എല്ലാത്തിലും ഉപരി അള്ളാനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ പൊന്നു പെങ്ങളെ നിന്നെ പറ്റി പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മുത്തിന് വിലോകത്തോട് പറയുകയാണ് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മുഹ്മിനത്തായി തട്ടമിട്ട് ഹിജാവ് ധരിച്ചു മക്കനെ ഇട്ടിറങ്ങിപ്പോയവളാണ് അവൾ വൈകുന്നേരമായപ്പ ഏതോ ഒരു തന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ലോഡ്ജിലും പാർക്കിലും ബീച്ചിലും ഐസ്ക്രീം കുടിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് അവൾ രാവിലെ മുഹ്മിനത്താണ് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അവൾ മുഹ്മിനത്തല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് ാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ അത്തരം ജാതികളിൽ പെടാതെ പെങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്കല്ലാഹു ആയുസ് തന്നത് എന്തിനാണ് പാതിരാത്രി സമയത്ത് ഏതോ ഒരു തീയെ കണ്ണി കണ്ട എല്ലാ പെമ്പിള്ളേരെ ലൈൻ അടിക്കും എടാ നിനക്കത്ര ലൈനുണ്ടാ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ലൈനേ ഉള്ളോടാ എനിക്ക് പത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടടാ അപ്പൊ മറ്റവൻ പറയാണ് നോക്കിയോടാ നാളെ ആവട്ടെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ കണ്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി നിന്നിട്ട് അവനും നോക്കും വരുന്ന പെമ്പിള്ളേരെയൊക്കെ കണ്ണടിച്ച് കാണിക്കും കരളെ ചക്കരെ പൊന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് നീ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല നീ എന്റെ മുത്താണ് നീ എന്റെ കരളാണ് നീ എന്റെ തേങ്ങയാണ് മാങ്ങയാണ് മണ്ണാങ്കട്ടയാണ് ആനയാണ് തേങ്ങയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് വിചാരിക്കും ഇവൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അങ്ങനെ അവന്റെ പിറകെ പോകും അവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അവൻ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ പഴം ഇരിക്കും അതുപോലെ അത്തപ്പഴം പിന്നെ മുസമ്പി പഴം ഓറഞ്ച് പഴം മുന്തിരിങ്ങ പഴം നമുക്ക് ഈ പഴവും ആപ്പിളും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുമല്ലോ ആ ആപ്പിളൊന്ന് കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് ആ മത്തങ്ങ പിന്നെന്തോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബത്തക്ക ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചാൽ കൊള്ളാന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ അതുപോലെ കാണുന്ന പെമ്പിള്ളേരെ കാണുമ്പോൾ ചില പൂവാലന്മാർക്ക് ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് അവളെ ഒന്ന് കിട്ടിയാലോ ആ പഴം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് പക്ഷെ അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിങ് മാത്രാണ് ഈ പടം വിചാരിക്കുന്ന എന്നെ കൊണ്ടുപോയി പൂജിച്ചിങ്ങനെ വെച്ചേക്ക് വന്ന് വെച്ചിക്കൂല പൊന്നു പെങ്ങളെ അവന് പഴം തിന്നാൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ പഴമരുതം വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവന്റെ പണിക്ക് പോകും അവൻ അടുത്ത പഴം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകും അത് പൂവാലന്മാരുടെ പരിപാടിയാണ് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ പൊന്ന 
ആര് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിന്റെ നൈമിഷികമായ ചെറിയ സുഖങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ വലിച്ചെറിയുന്ന പെങ്ങന്മാര് കയാമത്തെ നാളിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ കാര്യ ഗൗരവത്തോടെ മനസ്സിലാക്കണേ സഹോദരന്മാരെ കാര്യ ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ സഹോദരന്മാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തു വേണം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ജീവിതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സിനിമയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് മകരുവിന്റെ സമയത്ത് ഉമ്മ എഴുന്നേക്കാറില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ ാണ് ഈ സമയത്ത് മോള് അത് കണ്ടിട്ടാണ് വളരുന്നത് ആ മോൾ അഡിക്റ്റ് ആകും സീരിയൽ അഡിക്റ്റാകും സിനിമയ്ക്ക് അഡിക്റ്റ് ആകും ഈ മോള് വിചാരിക്കും സീരിയൽ ആണ് ലൈഫ് എന്ന് ഈ മോള് വിചാരിക്കും സിനിമയാണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പൊന്നുമോളെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് അത് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എത്ര ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട് എത്ര ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ ചിലപ്പോ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പല മക്കളും പ്ലസ് ടു വരെ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന പല പിള്ളേരും പഴനിന്റെ മജിലിസി വന്നിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും വീട്ടിലിരുന്ന ഏതോ സിനിമയുടെ ലോകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലുള്ള അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള ജർമ്മനിയിലുള്ള ജപ്പാനിലുള്ള കാമുകരുമായി ഹായ് ഹവാറിയു എന്ന ചാറ്റിങ് നടത്തുകയാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനോട് ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോട് അവള് ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ചോദിക്കുമ്പോ അവള് പറയും ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുവാണ് നാളെ എക്സാം ഉണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചാറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മാക്ക് എന്താ അറിയാ സുഭാനുള്ള എന്നാ ചില ഉമ്മമാരും ഇന്ന് മോശമല്ല അവരും ചാറ്റിങ്ങിലാണ് അവരും ഭർത്താക്കന്മാരെ ചാറ്റ് ചീറ്റുവാണ് ഇതൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ പലരും ഇന്ന് ഭാര്യമാരെയും ചീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ ഹൃദയമുള്ള നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ അനാചാരങ്ങളും ആഭാസങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശം പോലെ തെളിഞ്ഞു കാണും ഏതുവരെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പത്തു വട്ടം അതിൽ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഹദീത്ത് ഇന്ന് കണ്ടിട്ടല്ലേ കുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ സ്റ്റൈല് ആ ലൈഫ് ആ ഡ്രസ് കോഡ് ഒക്കെ ആര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ഡ്രസ് കോഡ് ഉള്ള ഏത് പൊന്നു പെങ്ങളായെന്നുള്ളത് അവള് മഫ്തയാ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾ രണ്ട് കണ്ണുകളാ കാണുന്നത് ആ കണ്ണുകൾ വരച്ചു ഭംഗിയാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കണ്ണുകൾ വരച്ചു ഭംഗിയാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കണ്ടാൽ അറിയാം അവള് സുന്ദരിയാണോ എന്ന് ആ കണ്ണുകൾ പരമാവധി അവൾ വരച്ച് മനോഹരമാക്കുകയാണ് എടാ ചെറുപ്പക്കാരായ എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കടാ ഞാൻ സുന്ദരിയാടാ സുന്ദരികളായ കുലീനകളായ പെമ്പിള്ളേര് സഹോദരങ്ങളെ മഫ്തയിട്ടവളാണ് അവളെ പർദ്ദ ധരിച്ചവളാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും അവള് വിചാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നരകത്തിന്റെ ജഹന്നമിസ്റ്റായിട്ട് അവള് മാറുകയാണ് അവളിട്ടിരിക്കുന്ന പർദ്ദ കണ്ടോ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ പർദ്ദയല്ല മണവറയുടെ മനോഹരമായ രാത്രിയിൽ കരയുകയാണ് അലിയാര് ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്തിന് കരയുന്നു എന്തിന് ഫാത്തിമ നീ കരയുന്നത് നീ റസൂള്ളാന്റെ പൊന്നുമോളല്ലേ ിയാവിലെ രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹുവിൽ പ്രപഞ്ചം പടച്ച സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാൻ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണഭൂതരാക്കിയ പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ പൊന്നുമോളെ ഫാത്തിമ എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് അലിയാരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലയോ നിനക്ക് രാജാക്കന്മാര് വന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് തരുമോ ഫാത്തിമായെ എന്താ നബിയെ പണം വേണമെങ്കിൽ പണം തരാം കോടികൾ തരാം കൊട്ടാരം തരാം എന്തു വേണമോ തരാം ഫാത്തിമായെ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റസൂല് ഒരു പ്രഭുവിനും മുതലാളിക്കും കോടീശ്വരനും രാജാവിനും കൊടുക്കാത്ത ഫാത്തിമയെ ഒട്ടകത്തിന് പുല്ല് പറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രാവിലെ ആകുമ്പോ ഒരു കത്തിയും എടുത്തിട്ടിറങ്ങും ഒട്ടകത്തിന്റെ പുല്ല് 
ഒട്ടകറുക്കാൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ ഒട്ടകങ്ങളുള്ള ആളുകളുടെ ഒട്ടക ആ ലാടങ്ങളിലേക്ക് പുല്ലു കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കും അവര് തരുന്ന തുച്ഛമായ ദീനാറുകൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അലിഗിബനബിത്താലിബ് ആലിയാരുതങ്ങളെന്ന പാവപ്പെട്ടവന് മണവാട്ടിയ മണവാളനായി മണവാട്ടിക്ക് മണവറയിൽ കിട്ടിയ ഫാത്തിമയോട് അലിയാര് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ അലീനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഫാത്തിമ പാവപ്പെട്ട അലിയായത് കൊണ്ടാണോ ഫാത്തിമ കരയുന്നത് എന്തിനു മണവറയിൽ ഫാത്തിമ ഇത് കരയേണ്ട ദിവസമല്ലല്ലോ ഇത് ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ആഘോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് എന്തിന് ഫാത്തിമ കരയുന്നത് എന്തിന് ഫാത്തിമ അലിയേ എന്നെ മണവറയിൽ നീ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരനായിട്ടുണ്ട് പൈസയില്ലേ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇറക്കിയ പുതിയ നോട്ട് അഞ്ഞ കളറ് ചുവപ്പ് കളറ് പച്ച കളറ് നീല കളറ് അയാൾ കോട്ടൺ അനുസരിച്ച് നോട്ടാക്കൂന്ന് പറയുന്ന ആ നോട്ടൊക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കും ഇട്ടു കൊടുക്കും നല്ല സതുദ്ദേശങ്ങൾ സബലമാക്കി പോക്കറ്റ് കൈട് ചില ആൾക്കാരെ പാന്റിന്റെ പോക്കറ്റ് അപ്പോ എഴുന്നേറ്റാലേ പോക്കറ്റ് കേടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എണീപ്പിച്ചു പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ എഴുന്നേക്കണ്ട അവരോട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി ഏ എല്ലാരും ഒന്ന് സഹായിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ സതുദ്ദേശ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സഹായിക്കും അള്ളാഹു അള്ളാഹു ബറക്കത്തിയട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് ചെല്ലിയേ അസ്സലാതു അലൈൽ നബീ വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അശ്ശഫീഇൽ ലബതഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി അസ്സലാതു എല്ലാരും ചെല്ല ചെല്ലാതിരിക്കല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മജിലിസിൽ നമ്മൾ പാപികളാണ് മോശക്കാരാണ് തെറ്റുകാരാണ് നമ്മളെ ഒന്നും ിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെന്ന് ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു തട്ടിക്കളയുകയില്ല തട്ടിക്കളയും ഞാൻ വലിയ ആളാകാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു എന്നെ ഈ പ്രസംഗം കൊണ്ട് നരകത്തിലിടും സഹോദര പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ചെറുന്ന സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കാം നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയാളും ചൊല്ലാതിരിക്കല്ലേ മുത്തിനബിയുടെ പേരിൽ ഇനിയാന് വേണ്ടി ചൊല്ലിയാലും ആ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച സ്വലാത്താണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചൊല്ലണേസ്വലാത്തുഅലീബിൽ സീതി ഖൈറൻ നബിയ സ്വലാതു വസ്സലാമു അലൽ റസൂൽ അശ്ശഫീഇൽ ബതഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബിയ സ്വലാത അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ വറക്കത്തോട് പാവങ്ങളെ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്ത പാവങ്ങൾക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ കടം കൊണ്ട് കൈവലഞ്ഞു പോയ പാവങ്ങൾക്ക് കടം വീട്ടി കൊടുക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ രോഗികളായി കഴിയുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങളെ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കൽമുകളെ നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഈ മജിരുസ് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാ ആ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് സിറിയയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാന കൊടുക്കണേ അള്ളാ ശാന്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ആരും ആരും അവർക്ക് വേണ്ടി കൈ ഉയർത്താനില്ല പടച്ചവനെ ലോകത്താരും അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനില്ല അള്ളാ നീ അവരെ സഹായിക്കണേ പടച്ചവനെ ാഹുലാക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ 
ഏതെങ്കിലും ഒരു പെങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടോ മോളെ നീ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ സ്റ്റൈലാണ് അനുകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ നിനക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നീ സിനിമ സ്റ്റാറുകളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മോളെ എന്റെ പൊന്നമോളെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ കൽവിൽ നീ കേട്ടോ നീ ആരാ നീ സ്വർഗക്കാരനാണോ നീ നരകക്കാരനാണോ നീ സദസ്സില് ഹാമിദിയാസിന്റെ സദസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാ നീ സ്വർഗക്കാരനാണോ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ നീ സ്വർഗക്കാരിയാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയാം നീ നരകത്തിലാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നീ സ്വർഗക്കാരിയാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയാം നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക് എന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല സ്വന്തമായി പറയുന്നതല്ല All the poetry, every written, every word, son, every line All the love songs in the world, every melody and rhyme If the world combined, the world would still be unable to express What I want to define, when I try to describe my love for you Mawla ya salli wa sallim da iman Abadan ala habi നിങ്ങൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ മഹബത്ത് വെച്ചോ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ആരുമാരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത പരലോകത്ത് നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പമായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മന്നഹബനീൽ ജന്ന എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരാ ഉള്ളത് ക്രിക്കറ്റ് താരമാണോ പൊന്നു മോനെ ഫിലിം സ്റ്റാർ ആണോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണോ പൊന്നു മോനെ നീ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക നാളെ പല ലോകത്ത് നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ വരുന്നതാരാ ഫിലിം സ്റ്റാർ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ എന്റെ പതിനെട്ടുകാരിയായ പൊന്നു മോളെ എന്റെ പതിനെട്ടൊമ്പതുകാരിയായ പൊന്നു മോളെ നിന്റെ കൽവിൽ അള്ളാഹുവിനോട് മഹബത്തില്ലാതെ മുത്തനബിയോട് മഹബത്തില്ലാതെ അതിനെക്കാളും മഹബത്ത് നീ ഏത് ഫിലിം സ്റ്റാറിനെയാ വെച്ചേക്കുന്നത് ഏത് കാമുകനെയാ വെച്ചേക്കുന്നത് ആ തെമ്മാടിയോടൊപ്പം ജഹന്നമിസ്റ്റിനോടൊപ്പം നാളെ നീ നരകത്തിൽ പോകും മോളെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്ക് മുത്തിനബിയോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്വർഗക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് മഹബത്തുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്വർഗക്കാരാണ് അതല്ല നിങ്ങളുടെ കൽവില് എന്റെ മനസ്സില് ഫിലിം സ്റ്റാറുകളോടാണ് മഹബത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ നാളെ പല ലോകത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കും ആര് നിങ്ങളുടെ ഫിലിം സ്റ്റാറ് നിങ്ങൾ പറയും വിടടാ എന്റെ കൈയെ പിടിച്ചിട്ട് ആഹ്രത്തിൽ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിടാ എവിടെ പോവാ നീ നീ പോവല്ലേ ഇത് ഞാനാ നീ നീ ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പേരിൽ ഫ്ലക്സ് വെച്ചില്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി അയാള് എന്റെ സിനിമ കണ്ട് നീ ഒത്തിരി 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 സന്തോഷിച്ചില്ലേ എത്ര രാത്രികളിലാണ് എന്റെ സിനിമയും കണ്ട് നീ ഉറങ്ങിയത് ആ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആടാ ഞാൻ ഇടാ ഇത് ആഹ്രമാണ് അത് ദുനിയാവിലല്ലേ ആ ആഹ്രത്തില് ദുനിയാവി നീ എന്റെ മഹബത്ത് വെച്ചാലേ ആഹ്രത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പോവൂട എന്ന് പറയും നരകത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയമുള്ള നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ എന്റെ ഹൃദയമുള്ള ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ അള്ളാഹു ആണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണ്ടത് മുത്തുനബിയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണ്ടത് മുത്തുനബിയുടെ വിധി വിലക്കുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിഷ്കാശനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പടച്ചവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടാകട്ടെ 
അതനുസരിച്ച് ചെറിയ ജീവിതമാണ് ചെറിയ ജീവിതം ചിലപ്പോ ഇന്ന് മരിച്ചു പോകും നാളെ മരിച്ചു പോകും എന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും പറയാനാവില്ല ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ അസറായിൽ വരിക അസറായിൽ വിളിച്ചു പറയാതെ അല്ലേ വരണത് അന്നേരത്തെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പോണ്ടേ പിന്നെ ടി വി കാണാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ നാളെ മരിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഒരു കറാഹത്തിയോ ഞാൻ ചെയ്യോ ഒരു തെറ്റിയോ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇല്ല 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 നമ്മള് ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ മാസം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്നത്ര ഡേറ്റ് മൂന്ന് എത്ര ഡേറ്റ് എത്ര ഡേറ്റ് മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസം അഞ്ചാം തീയതി ഹാമിദി ആസി മരിക്കുമെന്ന് അങ്ങാനം അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കറാഹത്ത് പോലും അള്ളാഹുവോട് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുമായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അതല്ലേ മരണത്ത മുഖാമുഖം കാണുമ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ ഏത് സുന്ദരിയായ മദാലസയായ സുരസുന്ദരിയായ ഗ്രാമറുള്ള പെണ്ണ് വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചാലും എനിക്ക് വ്യതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല്ല ഞാൻ സിനിമ കാണുമോ കാണൂല്ല ഞാൻ ഒന്നിനും പോകൂല്ല എന്തിനു വേണ്ട മരിക്കണ കാര്യം അറിയണ്ട നാളെ ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ വന്നൊന്ന് കേട്ട പിന്നെ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണൂല സീരിയല് കാണൂല പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ നീ വിചാരിക്കുന്ന ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരിയല്ലേ എനിക്കിപ്പോഴൊന്ന് ക്യാൻസർ വരൂല എന്ന് നീ ചിന്തിക്കല്ലേ പൊന്നുമോളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പൊന്നുമോള് എന്റെ മുന്നിൽ മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് എവിടെയോ വഴുതിനു പോയ സമയത്ത് അല്പം പതിനാറോ പതിനേഴോ വയസ്സുകാരിയായ ഒരു വലിയ പെണ്ണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയും വലിയൊരു പെൺകുട്ടി എന്തിനാ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അവള് വലിയ കുട്ടിയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ എന്തിന് എന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം ആ പിതാവ് കണ്ണ് നിറച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് ഉസ്താദെ എന്റെ മോള് പതിനാറുകാരിയാണ് പക്ഷെ അവള് ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് അവളുടെ തലയിൽ കിടന്ന തട്ടം മാറ്റിയപ്പോൾ ഒരു രോമം പോലും അവളുടെ തലയിൽ ഇല്ല പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമോള് സുന്ദരിയാണ് അവള് കാണാൻ നല്ല ചന്തമുള്ളൊരു സുന്ദരിയായ പൊന്നുമോള് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്ത് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ചെയ്ത് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോമം പോലും ഇല്ല മുഴുവൻ പൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് തലമുടിയില്ല അവൾക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രിക്കണം ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ശിപ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പതിനാറ് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ ക്യാൻസർ രോഗമാണ് ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുമോനെ കണ്ടു നാല് വയസ്സ് മാത്രമേ ആ പൊന്നുമോന് പ്രായമുള്ളൂ ഞാനതാ മുകളിൽ ബർത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് പാതിരാത്രിയിൽ നല്ല കരച്ചിൽ കേട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നു അപ്പോഴേക്കും വാപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് പിതാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന് ശല്യമായോ കുഞ്ഞു സുഖമില്ല ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ സി സിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണ് നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് പുഴു പടയ്ക്കുന്നത് പോലെ കിടന്ന് വേദന എടുത്തിട്ട് പടയ്ക്കുകയാണ് ആ പിതാവ് പറയുകയാണ് ഉസ്താദെ രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അവന് രോഗം തുടങ്ങിയതാണ് രണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്രയോ കാലം ദ്വാരന്നിട്ട് അള്ളാഹു തന്ന പൊന്നുമോനാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത് എവിടെയോ ഉള്ളൊരു സഹോദരനാണ് ഞാൻ എന്റെ പല സദസ്സിലും ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്കറിയില്ല അവരാരാണെന്ന് അവരെവിടുത്തുകാരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ ആ പിതാവ് എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദെ രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് രോഗം തുടങ്ങിയതാണ് ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാക്കി ഉസ്താദ് രണ്ടു വർഷക്കാലം ആർ സി സിയിൽ ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് കേരളത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ സി സി എന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളെ പൊന്നുമോനെ ചികിത്സിച്ചു ഉസ്താദെ ഒരുപാട് പൈസ ചെലവായി പക്ഷേ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഇനി കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ മടക്കി കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അവൻ വേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ അവൻ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ ഇത് പറയുമ്പോ ഉമ്മ തൊട്ടെടുത്തിരുന്നു ഉമ്മ മഫ്തയിട്ട ഹിജാബ് ധരിച്ച ഉമ്മ ആ പൊന്നുമോന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് കരച്ചിലടക്കാൻ ആ പെങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താദെ എത്രയോ നാളുകളായി പടച്ചവനോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ച് കിട്ടാ കനിയായി കിട്ടിയ പൊന്നുമോനാണ് അവന് രണ്ടു വയസ്സിൽ ക്യാൻസർ തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു ഇനി ഡ
ാകട്ടെ നമ്മുടെ പിഞ്ചോമ പൊന്നുമക്കളെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങളും അവസാനിച്ചു പോകും പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരം അവസാനിക്കും എല്ലാ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അഹങ്കാരം അവസാനിക്കും എല്ലാ അഹങ്കാരങ്ങളും അവസാനിക്കും അള്ളാഹു പണിഷ്മെന്റ് തന്നാൽ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ പടച്ചവനെ പേടിക്കണം ഞാൻ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ നീയും പടച്ചവനെ പേടിക്കണേ നിന്റെ സൗന്ദര്യമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ നാടിനടുത്തൊരു പെങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ക്യാൻസർ ഗുഹ്യഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് സഹോദരിക്ക് അവർക്ക് വയസ്സ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടോ മറ്റോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പെൺമക്കളുടെ മാതാവാണ് ആ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഗുഹ്യഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ എന്തോ ഒരു ദുർവിധിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ശിവയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഞാന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു പിതാവിനെ ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഖത്തറിലുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് ക്യാൻസർ എവിടെയാണ് ക്യാൻസർ ഗുഹ്യഭാഗത്ത് ക്യാൻസർ അള്ളാഹു ശിവ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നാളെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നുകൂടാ അള്ളാനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാനെ വെല്ലുവിളിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നന്മ തരട്ടെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അള്ളാഹുവിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പടച്ചവന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കാണിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം അള്ളാഹു അയച്ചു തരും ഒരു ചൂണ്ടക്കാരൻ ഒരു ഫിഷർമാൻ ഒരു മത്സ്യം പിടുത്തക്കാരൻ ആ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ചൂണ്ടലെറിയുമ്പോൾ പുഴയിലേക്ക് വീഴുന്ന ചൂണ്ടൽ മീന് വന്ന് കൊത്തും ആ മീന് പിന്നെ അയാൾ അയച്ച അയച്ചു കൊടുക്കും അവസാനം ഈ മീന് ഈ കൊത്തിയ മീന് ഈ ചൂണ്ടലിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മീൻ പോകും തന്റെ മാളത്തിലേക്ക് പോകും അവിടെ പോയിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അത് മുഴുവനും വിഴുങ്ങും വിഴുങ്ങിയിട്ട് മീൻ തന്റെ മാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കയറാൻ നേരത്ത് ആ ചൂണ്ടക്കാരൻ വലിക്കുകയാണ് വലിക്കുന്ന നേരത്ത് ആ മീന് തന്റെ മാളത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചൂണ്ടക്കാരന്റെ കൂടെ വരികയാണ് ഇതുപോലെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്ത് എത്രയാ ഉസ്താദേ ഞങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ചത് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ശുഭ നിസ്കരിച്ചിട്ട് എത്രയോ നാളുകളായി കുഴപ്പമില്ല അള്ളാനധികരിച്ചു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് എത്രയോ നാളുകളായി ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് ഞാൻ കള്ളു കുടിക്കണ്ട് പെണ്ണ് പിടിക്കണ്ട് എല്ലാ കലാപരിപാടി എന്റെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ലാന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വ്യാമോഹിക്കല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അല്ല എപ്പോഴാണ് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ശിവ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനേ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് പടച്ചവൻ തന്ന ചെറിയ ജീവിതം ആരോടും അസൂയയില്ലാതെ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കണം മനുഷ്യരോടും എനിക്ക് അസൂയ വേണ്ട കുറെ ആളുകൾ അവര് അഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാ ഇല്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാ ഇല്ല പക്ഷെ പരദൂഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ധാരാളം ഇന്നിപ്പൊ പരദൂഷണം പറയാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ആഹ്റത്തി രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസാണ് ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസാണെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തോഫിക്ക് തരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു തിരിച്ചറിവ് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ ബാലക്കാരെ ബാലക്കാരികളെ ഈ യുവത്വമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നല്ല സമയം അതിന് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുക നോമ്പ് കുടിക്കുക അള്ളാഹനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് തരുമോ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമോ എല്ല പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരെ അവിടെ ഇരിക്കുക ആ ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടതൊക്കെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എല്ലാ സഹോദരം അകലെ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവൻ അടുത്തു വരണം എല്ലാരും വരണം ആ സംഘാടകർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന കസേര ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുക്കിയിട്ട് പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ആ ചെറുപ്പക്ക